வணக்கம் இது நம்ம எஸ் எம் எஸ் தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு காதலர் தினம் அன்று எஸ் எம் எஸ் தமிழ் சேனலில் நாம் பார்க்க போகிற ஸ்டோரி தாஜ்மஹால் க்கு பின்னாடி இருக்கிற ஸ்டோரி தாஜ்மஹால் பின்னாடி இருக்கிற ஸ்டோரி அப்படின்னாலும் எது சொன்ன உடனே ஷாஜஹான் மும்தாஜ் காதல் கதையை தான் நாம் எதிர்பார்ப்போம் ஷாஜஹான் மும்தாஜ் நினைவாக தான் இந்த தாஜ்மஹால் எழுப்பப்பட்டது அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் அந்த தாஜ்மஹால் பின்னாடி இன்னொரு அழகான ரத்தம் சிந்த சிந்த உயிரை கொடுத்த ஒரு இன்னொரு அழகான காதல் கதை இருக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்மளை பல பேருக்கு தெரியாது ஸோ அந்த ஹரின் திலோத்தி ஸ்டோரியை தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஜஹாங்கீர் ஷாஜஹானுங்கிற முகாலாய மன்னர் வந்து தன்னோட மனைவி வந்து ரொம்ப நேசிச்சு இருந்த ஒரு நேரத்தில் மும்தாஜ் அவங்களோட முப்பத்தி ஏழாவது வயசில் மரணம் அடைந்த போது ஷாஜஹானால் அதை ஏற்றுக்கவே முடியலை அவ்வளோ மனசு உடஞ்சி போயிட்டார் அந்த நேரத்தில் தான் ஒரு அழகான மாளிகையை தன் மனைவிக்கு கட்டணும் அப்படின்னு நினச்சார் அந்த நேரத்தில் அவர் வந்து வருத்தம் தாங்காமல் இருந்தபோது அவர் வந்து அவரோட அரண்மனை ஓவியரை கூப்பிடுறாரு அந்த அரண்மனை ஓவியர் தான் ஹரின் ஹரின் வந்து ஒரு ஓவிய சுருளோடு ஷாஜஹான் கிட்ட வராரு ஷாஜஹான் கிட்ட கொண்டு தன்னோட ஓவியத்தை காட்டுறாரு ஓவியத்தில் யார் இருக்காங்கன்னா மும்தாஜ் இருக்காங்க ஓவியம் அவ்வளோ அழகாக இருக்கு மும்தாஜ் வந்து அவ்வளோ அழகு அந்த அழகை வந்து ஹரின் தன்னோட ஓவிய திறமையெல்லாம் கொட்டி அழகாக வரைஞ்சிருந்தாரு ஆனால் சோகத்தில் இருந்த ஷாஜஹானுக்கு அந்த ஓவியம் வந்து பிடிக்கலை அவர் உற்று அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இந்த ஓவியத்தில் திருப்தி இல்லாத மாதிரி சொல்லிட்டாரு ஷாஜஹான் ரொம்ப கோபமாக ஹரியனை பார்த்து சொல்கிறாரு நீ நாலு தடவை ஓவியம் வரைஞ்சிட்டு வந்துட்ட இனி வந்து உனக்கு சான்ஸ் இல்லை இதுதான் உன்னோட லாஸ்ட் சான்ஸ் இனி உனக்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பு தான் அந்த ஓவியம் வந்து எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே இவரும் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போகிறாரு ஹரின் ரொம்ப சோகமாக வீட்டுக்கு போகிறான் வீட்டுக்கு போய் தன்னோட மனைவி திலோத்தி கிட்ட ரொம்ப வருத்தப்படுறான் நான் ரொம்ப அழகாக ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு ஒரு பெயிண்டிங் வரைஞ்சிட்டு போனேன் ஆனால் ராஜாவுக்கு அது பிடிக்கவே இல்லை பாரு மும்தாஜ் இதில் எவ்வளோ அழகாக இருக்காங்க அப்படின்னு அந்த ஓவியத்தை வாங்கி அவங்க மனைவி திலோத்தியும் பார்க்குறாங்க மும்தாஜோட அழகாக ஹரின் வந்து தன்னோட பெயிண்டிங் திறமையால் கொட்டி அவ்வளோ அழகாக வரைஞ்சிருந்தான் அப்போ அவங்க யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க ஏன் ஷாஜஹானுக்கு இந்த ஓவியம் பிடிக்கலை அப்படின்னு அவங்க யோசிக்கும் போது அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுது ஷாஜஹான் இப்போ ரொம்ப சோகமாக இருக்கார் அவர் ஒரு அழகான ரோஜா மாதிரி ஒரு ஓவியத்தை எதிர்பார்க்கலை ரொம்ப சோகமான ஒரு ஓவியத்தை எதிர்பார்க்குறாரு போல் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஹரின்கும் திலோத்திக்கும் ரீசண்டாக தான் மேரேஜ் ஆகியிருந்ததுனால அவங்க புதுமண தம்பதிகள் ஆயிருந்தாங்க ஸோ அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கான அன்பு பிரியம் பாசம் எல்லாமும் அவங்க இருந்துட்டு இருந்தாங்க திலோத்தி அவங்கள நல்லா கவனிச்சுட்டு இருந்தாங்க அன்னைக்கு இரவு என்ன ஆச்சுன்னா திலோத்தி தன்னோட அன்பான கணவன் ஹரினுக்காக மாம்பழத்தை வெட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த நேரத்தில் வந்து அவங்களோட கையில் வந்து லைட்டாக கட் ஆயிடுது ரத்தம் அப்படியே சொட்டுது அதை பார்த்ததும் ஹரின் அப்படியே பதறி போயிட்டான் தன்னோட புது மனைவிக்கு வந்து காயம்பட்டதை அவனால் தாங்கவே முடியல ரொம்ப துடிக்கிறான் அந்த மொமெண்டில் தான் திலோத்திக்கு ஒன்று ரியலைஸ் ஆகுது நமக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் இந்த ஒரு சின்ன ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்கிற இந்த சின்ன ஒரு கட்டை கூட ஹரினால் தாங்க முடியலையே ஒரு மனைவிக்கு ஒரு நடக்கிற ஒரு சின்ன விஷயத்த தாங்க முடியல ஆனால் அந்த மனைவியே இறந்தால் ஷாஜஹானுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவளால் ரியலைஸ் பண்ண முடிஞ்சுது அப்போ தான் அவளுக்கு ஒரு ரியலைசேஷன் வந்துச்சு ஸோ அன்றைக்கி நைட்டு தூங்கிடுறாங்க அடுத்த நாள் காலையில் திலோத்தி வந்து ஷாஜஹானை பார்க்க போகிறாங்க உடனே இது யார் அப்படின்னு ஷாஜஹான் கேட்குறாரு அவங்க சொல்கிறாங்க இது நம்ம அரண்மனை ஓவியர் ஹரினோட மனைவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜன் நான் அவங்கக்கிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொல்கிறாங்க என்னன்னு கேட்குறாங்க ஹரினுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் லாஸ்ட்டாக ஓவியம் வரைகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கீங்க அந்த ஓவியம் வரைகிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு மாதம் டைம் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க உடனே ராஜா சொல்கிறாரு ஆல்ரெடி நாங்கள் ஒரு மாதம் கொடுத்தாச்சு அதுக்கு மேலே கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஓவியத்தை ஹரின் வரைஞ்சிட்டு வருவான் அப்படின்னு சொன்னதும் ஷாஜஹான் சரின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ஒரு மாதம் அந்த ஒரு மாதம் அவ்வளவு அழகாக இருக்குது ஹரினும் திலோத்தியும் ஏற்கனவே புதுமண தம்பதிகள் ஹரின் திலோத்திய அவ்வளவு நேசிக்கிறான் திலோத்தியும் அவன் மேலே அன்பை கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டுறான் ஒரு மாதமாக காதலின் உச்சத்துக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் போகிறாங்க அத்தனை அன்பையும் அவ கொட்டி 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 அவனை அவ்வளவு அழகாக பார்த்துக்கிறான் ஹரின் வந்து பெயிண்டிங் பண்ணுறத கூட மறந்துடுறான் அந்த அளவுக்கு இவங்க அன்பாக லைத்து இருக்கிறாங்க ஒரு நாள் ஒரு நாள் ஒரு நாள் காலையில் தூங்கி எந்திரிச்சு ஹரின் வந்து பார்க்குறான் அவனோட பெயிண்டிங் டேபிள் பக்கத்தில் ஒரு கடிதம் இருக்
அந்த உணர்வு உணர்ச்சியில் நீ ஒரு ஓவியத்தை தீட்டு அந்த ஓவியத்தை நீ தீட்டினா அதில் உணர்வு இருக்கும் உயிர் இருக்கும் ஷாஜஹான் என்ன எதிர்பார்க்குறாரோ அந்த இது அந்த ஓவியத்தில் வரும் நான் உனக்காக என் உயிரை துறக்கிறேன் யமுனை நதியில் நான் இப்போ கலந்துருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க ஸோ இதை பார்த்ததும் இதை படித்ததும் ஹரினுக்கு கண்ணில் வந்து ஒரு பெரிய கண்ணீர் துளி வருது அவ்வளவு சோகத்தையும் அவனால் அந்த நேரத்தில் உணர முடியுது ஷாஜஹான் என்ன உணர்ந்திருப்பாரு அப்படிங்கிறத உணர முடியுது அந்த நேரத்தில் அவன் வந்து அவனோட பெயிண்டிங் ப்ரஷ் எல்லாம் தூசி தட்டி அவன் ஒரு ஓவியத்தை வரைகிறான் அந்த ஓவியம்தான் கடைசியாக ஷாஜஹானால் ஏற்றுக்கொள்ள போட்ட மும்தாஜோட ஓவியம் அது அந்த ஓவியத்தில் அவ்வளோ உயிர் இருந்துதான் அந்த ஓவியத்தில் மும்தாஜ் வந்து அவ்வளவு அழகாக இருந்தாங்களாம் ஆனாலும் ஒரு சோகம் கலந்த ஒரு ரோஜா மாதிரி அவ்வளோ அழகாக இருந்தாங்களாம் அந்த ஓவியத்தை தூக்கிக்கிட்டு அவன் அரண்மனைக்கு ஷாஜஹானை பார்க்க போகிறான் ஷாஜஹான் அந்த ஓவிய சுருளை வாங்கி பார்க்குறாரு அந்த மும்தாஜோட சோகம் கலந்த அந்த முகத்தை பார்த்த உடனே ஷாஜஹான் அப்படியே ஓவியத்தை அப்படியே ஏற்றுக்கிட்டாரு என்னோட கண்ணீர் துளி எல்லாமே கலந்து வரைஞ்ச ஒரு ஓவியமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது என்னுடைய சோகம் எல்லாமே இதில் தெரியுது நானும் அவளும் கலந்த ஓவியமாக இது இருக்குது அப் ஹரின் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிறாரு அப்போ தான் ஹரின் போனதும் ஷாஜஹான் வந்து அவங்க அமைச்சர்கிட்ட கேட்குறாராம் ஹரினோட மனைவி எங்கள் அன்னைக்கு என்னை பார்க்க வந்தாளே நான் அவளை பார்க்கணும் அவள் என்ன பண்ணான்னு தெரில ஜஸ்ட் என்கிட்ட ஒரு மாதம் கால அவகாசம் தான் கேட்டேன் ஆனால் நான் எதிர்பார்த்த ஓவியத்தை அப்படியே அவனை வரைய வச்சிருக்கிறா அப்படின்னு அவளை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டாராம் உடனே அமைச்சர் ஆசிஃப் சொன்னாராம் இல்லை நீங்கள் அவளை பார்க்க முடியாது அவள் யமுனை நதியில் வந்து தன் உயிரை துறந்து தன் காதலனுக்கு வந்து காதலோட ஆழம் எப்படி மனைவியோட பிரிவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவனை உணர வச்சு தான் இந்த ஓவியம் வந்துச்சு அப்படின்னு அப்படியே மனசு நெகிழ்ந்து போன ஷாஜஹான் வந்து இது நெஜந்தானா அப்படின்னு கேட்டாராம் ஓவியன் ஹரின் எங்க அப்படின்னு கேட்டாராம் ஸோ யமுனை நதி வந்து திலோத்திக்கு இடம் கொடுத்தது இவனுக்கும் கொடுத்துராதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஷாஜஹான் மும்தாஜ் அப்படிங்கிற ஒரு காதல் கதையை தான் நமக்கு ஹிஸ்டரி இதனால் வரைக்கும் சொல்லி தந்திருக்கு ஆனால் அந்த தாஜ்மஹாலுக்கு பின்னாடி ஒரு ஓவியனாக இருந்த ஒரு காதலனுக்கும் அவனோட மனைவிக்கும் இடையிலான புரிதல் அதுக்கு அந்த கணவனோட கஷ்டத்துக்காக கணவனுக்கு இந்த ஓவியம் வரையாட்டி உயிரே இருக்காது அப்படிங்கிற ஒரு நிலமையில் தன் கணவனை ஒரு அழகான ஓவியம் வரைய வைக்கணுங்கிறதுக்காக தன் உயிரை தன் காதலையும் மூட்டி தன் உயிரையும் துறந்த ஒரு அழகான ஹரின் திலோத்தி காதல் வந்து தாஜ்மஹால் பின்னாடி இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்மளை பல பேருக்கு தெரியாது ஸோ எனக்கு ரீசெண்டாக தெரிஞ்ச இந்த அழகான காதல் கதையை தான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஸோ தாஜ்மஹாலை பார்த்தா இனி ஷாஜஹான் மும்தாஜ் மட்டும் இல்லை அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அழகான தம்பதிகள் ஹரின் திலோத்தியும் நமக்கு ஞாபகம் வருவாங்க அப்படின்னு நான் நம்புறேன் இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணலாம் இன்னும் ஒரு அழகான க பதிவோடு நான் உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன் சேனலுக்கு புதுசுனா உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சினா நீங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் எல்லாருக்கும் அழகான காதலை தின வாழ்த்துக்கள் நன்றி காதல் ரொம்ப அழகானது அப்படின்னு தெரியும் அந்த காதலை நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற நம்ம வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்கிட்டையும் கொடுத்து நல்லா ஹாப்பியாக இருக்கலாம் ஹாப்பி வேலண்டைன்ஸ் டே